again uh, yes i just left you in the last video for module number five on music from the textbook this uh, video here is going to be for the first half of the chapter number six the chapter number six is the longest of all the chapters you can find in a, in a novel yeah, about like uh, uh, 20 pages so the others chapter were about like five or six pages and it took me about an hour to do that i don't want to be sitting for a full two hours or more in uh, in one video so i'm going to uh, split it in two okay so you're going to receive that in two installments okay so let's not waste any time and let's go for that that's chapter number six of l'étranger let's look at the question first so for the chapter number six, very straightforward. It's a very, very busy, okay. Uh, it's a simple, uh, I would say in terms of all the actions, it's a very simple and straightforward unit. Very, very, very easy. However, it's a lot of details. So can you summarize this chapter in 10 bullet points? Okay. And now you have read chapter one, two, three, four, five, and six, and it's part one of the textbook. Is self-contained okay can you decide or uh, can you decide all the themes and concepts that you have managed to gather in uh, in a print in this chapter and the previous five okay theme could be i don't know love how love is being portrayed there uh, friendship how friendship is being portrayed, etc 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 now, the last thing you need to do is going to be quite important for, for you is to get you a bit uh, get a bit of information in regards to the novel and the author. Okay? So for the author, the most important is try to put that in context. So he wrote the book in 1940s, 41. Okay, what happened during that time? Why did he write it? Okay? Did he want to convey a certain message? That's the thing there. And then after you can look at the um, the, the, the book will kind of message conveying, but then after you can concentrate on the uh, the artist, the novelist, the writer. Okay, that's Albert Camus. A bit of his biography: born, died, achievement, reward, style, important work, was influential or not, etc., etc. Okay, so now we can uh, look at the chapter number six. As I told you, the chapter number six is uh, is fairly long, okay? So we are going to uh, to have to split it in two. Le dimanche, j'ai eu de la peine à me réveiller. Et il a fallu que Marie m'appelle et me secoue. Nous n'avons pas mangé parce que nous voulions nous baigner tôt. Je me sentais tout à fait vide et j'avais un peu mal à la tête. Ma cigarette avait un goût amer. Marie s'est moquée de moi parce qu'elle disait que j'avais une tête d'enterrement. Elle avait mis une robe de toile blanche et lâché ses, ses cheveux. Je lui ai dit qu'elle était belle. Elle a ri de plaisir. So I'm just going to tick off every single time. Okay, I look at uh, one of the vocab and I will do that possibly in the dark. Okay. So j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine is depending. Okay, the way you're looking at it. Avoir de la peine is to grieve something. It's not really grieving the dead of someone. It's to grieve. It's to find something difficult. You can also use that when you're having difficulty to do a certain task. For example, let's say that you have to do a maths homework and you find it difficult to do. You could say, oh, it was difficult. Say, oh, I struggled to do it. I found it difficult. J'ai eu de la peine à faire mon devoir de mathématiques. Me secoue is from the word secoue, to shake. Vid is empty, un goût, a taste, amer, bitter, so bitter taste. Se moquer is to, uh, uh, to, uh, to have a laugh at someone's expense, to laugh at someone's expense, okay. Une tête d'enterrement. Enterrement is a funeral, a burial. But une tête d'enterrement is to have a long face. So it's basically a face of someone who is either very tired, puzzled, or worried. Une tête d'enterrement. It's almost like the head of the face of someone you you uh, so the face of someone who's going to be executed, which is quite interesting to be honest with you. 
OK Remember the lexical filmed enterrement is related to a burial. A burial is related to death. So are we going to have a death there? Une robe de toile blanche. Une robe is a dress, the toile blanche of a white fabric. Une toile, it's a, it can be a veil, it can be a sail, it can be anything which is made of fabric. But usually we use the word toile like the web, okay? Like a spider web is in toile d'araignée. It's for something which is not been um, uh, clearly, okay? Uh, kind of uh, categorized or specified. Okay? Otherwise, we would have said she was wearing a white dress. Lâcher. Lâcher is the opposite of tied. Okay? So she, her hair are not tied. So they are loose. Lâcher means loose. En descendant, nous avons frappé à la porte de Raymond. Il nous a répondu qu'il descendait. Dans la rue, à cause de ma fatigue et aussi parce que nous n'avions pas ouvert les persiennes, le jour, déjà tout plein de soleil, m'a frappé comme une gifle. Frappé. Used twice. But first time frappé. To knock. I think this is... Look at that. En descendant, nous avons frappé à la porte de Raymond. It's quite interesting that he's using the word frappé next to the name Raymond considering what he has done in chapter number four to, uh, to his girlfriend. Remember Raymond? He hit her, frappé. Okay? So now we knock on the door of Raymond, who has used the same verb to basically to punish his girlfriend. Les persiennes, another word for blinds. Blinds as uh, something to protect you from the light. Like, you know, the blind you're using to, uh, to stop the light from coming in inside a room from the window. So now you're starting to notice one thing. There is few things I've highlighted in different colors. Okay? So the thing in uh, pink, this is the vocab. Now I have put also some stuff highlighted in red. Okay? And I've put as well some stuff underlined, highlighted in kind of orange with dotted line. There is a code for that. The thing which I've highlighted in, uh, oh, sorry, I underline in red are all the things which has a negative connotation. Okay? Something which is dangerous, something which is vile, something which is violent, something which is ugly, a negative connotation, such as j'ai eu de la peine. I found it difficult. Okay? Un peu mal à la tête. A bit of a headache. See, this pain is negative. Amer, bitter, c'est moqué, to have a laugh at someone's expense, une tête d'enterrement, to have a long face, m'a frappé comme une gifle, okay, hit me like a slap. So, uh, it's just because I wanted you to see all the iteration, I wanted to start to, basically, to, for you to look at the lexical field. And now, the one we have in orange are the one which I've used only for colors, because there is a lot of color references in this chapter. So now we continue. Elle, Marie sautait de joie et n'arrêtait pas de dire qu'il faisait beau. Je me suis senti mieux et je me suis aperçu que j'avais faim. Je l'ai dit à Marie et qui m'a montré son sac en toile, ciré, où elle avait mis nos deux maillots et une serviette. Sauter, to jump. Oops, sorry, that's the green. To jump. Je me suis aperçu. I noticed. Avoir faim. To be hungry. Toile. Remember you that toile is some piece of fabric. La toile cirée. We have seen that before in the unit when Raymond invites uh, Meursault to eat. And he wipes, okay, the oiled cloth. Une toile cirée. It's a cloth which is kind of plasticky, so you can wipe it with water without damage, damaging it. Mayo. So here you can use that as either a t-shirt, a top, or it could be used as well as swimming costume, swimming trunks. And serviette is a towel. Remember that Mercer complained about the towel in the, his office toilet being quite wet at the end of the 
Je n'avais plus qu'à euh, qu attendre et nous avons entendu Raymond fermer sa porte. Il avait un pantalon bleu et une chemise blanche à manches courtes. Mais il avait mis un canotier, ce qui a fait rire Marie, et ses avant-bras étaient très blancs, sous les poils noirs. J'en étais un peu dégoûté. Il sifflait en descendant et il avait l'air très content. Il m'a dit « Salut vieux !» Et il a appelé Marie, mademoiselle. So you can see in orange, you've got the colors. Canotier, the straw hat. Les avant-bras, the forearms. Poil, hair. Dégoûté, disgusted. Siffle, siffle. To whistle. La veille, nous étions allés au commissariat et j'avais témoigné que la fille avait manqué à Raymond. Il en avait été quitte pour un avertissement. On n'a pas contrôlé mon affirmation. La veille, the day before, il en a été quitte. Être quitte, it's an odd expression. It's basically when uh, um, it's to be square, to be even. So basically, être quitte, Okay, is when you basically will leave you alone after some people try to harass you to do something. Okay, so to be even. An avertissement, warning. Devant la porte, nous en avons parlé avec Raymond, puis nous avons décidé de prendre l'autobus. La plage n'était pas très loin, mais nous, y, mais nous y allions plus vite ainsi. Marie pensait que son ami serait content de nous voir arriver tôt. Tôt. Euh... So I just want to come back a little bit regards to these two, uh, these two pages we have just read. So first of all, okay, in this section here we have Merceau who is woken up on a Sunday morning ready to go to visit uh, Raymond's friend's cabin. He got invited and decided to go with Marie. The vocabulary being used is quite peculiar, okay, and because a lot of this vocabulary here denote, as you can see, something which related to pain, okay, negative, bitter, to be laughed at, to find it difficult, to have a long face, okay, to be hit like a slap, etc. I think that is for warning for something, okay. It's almost like I'm going to put that in inverted commas, but a kind of a god is warning Merso, okay? Almost like trying to stop him, okay, from getting out. So much so that when he tried to get out, he complained about the sun, okay? Remember this bit here? The sun hit me like a slap. It's almost like, you know, he gets out, the sun sees him slap him. What do you want to do if he gets slapped? Yeah, basically, okay, you go back where you belong. That's all it is. So that's quite interesting. We have a little reminder of what happened okay, in this section here. A little reminder of what happened between Raymond and, uh, and Merceau the day before. Remember, Raymond has asked Merceau to, uh, to give a witness account for him, to lie for him. Okay? Because he had to say to the police that the, the Raymond's mistress, okay, Uh, lacked respect, stole from him, etc., etc. But you know that Merso have never had any evidence of that. Okay, he just acted on Raymond's word, and that's going to be important for the next bit here. So let's continue. So we're here and there. Nous allions partir quand Raymond, tout d'un coup, m'a fait signe de regarder en face. J'ai vu un groupe d'arabes adossés à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence, mais à leur manière, ni plus ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts. Raymond m'a dit que le deuxième à partir de la gauche était son type, et il a eu l'air préoccupé. Il a ajouté que, pourtant, c'était maintenant une histoire finie. Marie ne comprenait pas très bien et nous a demandé ce qu'il y avait. Je lui ai dit ce 
Euh, je lui ai dit que c'était des Arabes qui ont voulu à Raymond. Elle a voulu qu'on parte tout de suite. Raymond s'est redressé et il a ri en disant qu'il fallait se dépêcher. So, tout d'un coup, sodomie. Ok. Euh, m'a fait un signe. Ok. Je mets le sign. Adossé. Adossé, you can recognize the word do. Back. Ok. So they've got their back on the wall. Adossé is to have your back on something. La devanture, you can recognize devant, which means in front. This is la devanture du bureau de tabac is the window of the tobacconist. À, la ma à leur manière, in their ways. Ni plus ni moins que si. No more, no less than if. Nous étions des pierres, stones, des arbres morts, trees, préoccupés, preoccupied. C'était des Arabes qui en voulaient à Raymond. En vouloir is to be mad at. J'ai redressé. I... Non, sorry, Raymond s'est redressé. Meaning, ok, he straight, 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 straightened himself. So basically, he stood up and makes himself straight. Ok, and se dépêcher to hurry. So as you can see in this uh, section, ok, we have some concerns for Raymond, but we could also have some concerns for my and uh, Merso. Why? Because they're traveling with Raymond. I know they want okay, to have revenge from Raymond, but unfortunately, they are caught in the middle now. Nous sommes allés vers l'arrêt d'autobus, qui était un peu plus loin, et Raymond m'a annoncé que les Arabes ne me suivaient pas. Je me suis retourné. Ils étaient toujours à la même place et il regardait avec la même indifférence l'endroit que, que nous venions de quitter. Nous avions pris l'autobus. Raymond, qui paraissait tout à fait soulagé, n'arrêtait pas de faire des plaisanteries pour Marie. L'arrêt d'autobus, de bus stop, l'endroit, the place, the location, soulagé, to be relieved, des plaisanteries, jokes. J'ai senti qu'elle lui plaisait, mais... Elle ne lui répondait presque pas. De temps en temps, elle le regardait en riant. So we have the word presque here, which means almost. Nous sommes descendus dans la banlieue d'Alger. La plage n'est pas loin de l'arrêt d'autobus, mais il a fallu traverser un petit plateau qui domine la mer et qui dévale ensuite vers la plage. Il était couvert de pierres jaunâtres et d'asphodèles tout blancs sur le bleu déjà dur du ciel. Marie s'amusait à en éparpiller les pétales à grands coups de son sac de toile cirée. Nous avons marché entre des, petites, euh, des fils de petites villas à barrières vertes ou blanches, quelques-unes en fruits avec leur véranda, sous les tamaris, quelques autres nues au milieu des pierres. Banlieue, the suburbs or the outskirts, traversé, to cross, un plateau. Un plateau is a flat area, so like in English, a plateau. Dominé, to dominate, so basically which is, you have a good view, a good overall view, so here qui domine la mer, a good overview of the sea. Qui dévale, ah, dévaler is a weird word, dévaler is, can be used as running, Okay. It's basically the action of uh, walking or going somewhere very, very quickly. Okay. Going somewhere very quickly. Couvert, covered. Okay. Uh, asphodel is a type of plant. Okay. Usually white. Dur, hard. Éparpillé, to scatter. À grand coup. OK. With big kicks, with big hits. So basically what she does, she is scattering all the petals. OK. Uh, when she is basically just, you know, waving her arms with kicking. OK. Kicking the, uh, the, the plants with a uh, bag. Des fils de petites villas. Rows of little villas. A barrière verte. Barrière is a kind of a gate. Enfoui, 
submerged, so which is basically buried. Sorry, I prefer the word buried because submerged means underwater. So buried, okay. Tamari is a kind of small tree, okay. Nu, naked, and au milieu, in the middle of. So now you can see that now the colors are becoming more and more, okay, kind of um, uh, predominant, okay, in the description, especially here, okay. And I've decided to add as well as a color, okay, la mer, because la mer is a specific color, green, blue. We can even go for the romantic view that it is blue. And I've also done the tamari, okay. I believe the tamari are. Um, I can't remember the color of them. I think they are a yellow or something like that. It's very easy to uh, to find that. So it's also a different color. It's like you, if I, you have plenty of description of colors and all of a sudden you see a rose. Most likely you're going to think, even if you don't see the, ro the rose, the flower, you get uh, red. It's almost like that, okay? You see what I mean? It's almost like you, you, you it's like me telling you like uh, dandelion. Dandelion, you can say, oh, yellow petals. Okay, daisies, white petals. So you can use those plants, okay, to trigger a color if you prefer. Let's continue. Avant d'arriver au bord du plateau, on pouvait voir déjà la mer immobile et plus loin un cap somnolent et massif dans l'eau claire. Un léger bruit de moteur est monté dans l'air calme jusqu'à nous. Et nous avons vu très loin un petit chalutier qui avançait imperceptiblement sur la mer éclatante. Marie accueillit quelques iris de roche. De la pente qui descendait vers la mer, nous avons vu qu'il y avait déjà quelques baigneurs. Léger, light, something which is not very loud. Moteur, an engine. Un chalutier is a small fishing boat. Imperceptiblement, we, basically, uh, imperceptiblement is... Uh, silently or we can't perceive any noise or any movement. I think you can say imperceptible, something like that. Eclatante. Glo so we can use as this one eclaté is to burst. So the sea is bursting but here is used as you know bursting with the colors okay bursting with the size almost like you know like amazing. Iris de roche, but an iris is a kind of uh, flower. Can't remember the color, okay? But I have put that because it does refer to a color, okay? And la pente is the little hill. Is a hill in pente can go up, it can go down. It's a hill going up or down. I think I think that because you're using the word descendre, is a hill goes down here. Uh, yeah, et quelques baigneurs, some. L'ami de Raymond habitait un petit cabanon de bois à l'extrémité de la plage. La maison était adossée à des rochers et les pilotis qui la soutenaient sur le devant baignaient déjà dans l'eau. Raymond nous a présenté. Son ami s'appelait Masson. C'était un grand type massif de taille et d'épaule avec une petite femme ronde et gentille, à l'accent parisien. Il nous a dit tout de suite de nous mettre à l'aise et qu'il y avait une friture de poisson qu'il avait pêchée le matin même. Je lui ai dit combien je trouvais sa maison jolie. Il m'a appris qu'il qu y venait passer le samedi, le dimanche et tous les jours de congé. Avec ma femme, on s'entend bien, a-t-il ajouté. So... Uh, what do we have? Uh, yes, don't be surprised here. I've used the same color, orange, but now it's underlined. What I decided to underline there is just adjectives. Okay, but you can notice here the adjectives. Okay. So, les pilotis, stilts, qui la soutenait, was bearing it, supporting it. So, it's a house. Okay, so it's a little cabin by the sea. And it's on stilts, so like this, the water can be uh, under, okay? But the stilts are supporting the weight of the little cabin. Un grand type, a big guy. Un type is a guy. Can be used as a word type, but it is a guy. 
massive de taille, huge in size, et d'épaules and shoulders. Une femme ronde, a round woman. Une friture de poisson, fried fish. Pêché, fished. Euh, des jours de congé, des jours de congé, holidays. Avec ma femme, on s'entend bien, a-t-il ajouté. Justement, sa femme riait avec Marie. Pour la première fois, peut-être, j'ai pensé vraiment que j'allais me marier. Masson voulait se baigner, mais sa femme et Raymond ne voulaient pas venir. Nous sommes descendus tous les trois et Marie s'est immédiatement jetée dans l'eau. Jetée. Here, jeté dans l'eau is to throw in the water or to jump in the water. I've used as well, uh, as you can see, lentement, is an adjective. It's, a, it's, a, it's an adverb, but an adverb is made from adjective. That's why I've put it. Uh, Remarquez, tu notices. Je lui parlais lentement et j'ai remarqué qu'il avait l'habitude de compléter tout ce qu'il avançait par un, et je dirais plus, même quand, au fond, il n'ajoutait rien au sens de sa phrase. À propos de Marie, il m'a dit, elle était patente. Et je dirais plus charmante. Puis, je n'ai plus fait attention à ce tic, parce que j'étais occupé à éprouver que le soleil me faisait du bien. Le sable commençait à chauffer sous les pieds. J'ai regardé, j'ai retardé encore l'envie que j'avais de l'eau mais j'ai fini par dire à Masson, « On y va ?» J'ai plongé. Lui est entré dans l'eau doucement et s'est jeté quand il a perdu pied. Il nageait la brasse et assez mal, de sorte que je l'ai laissé pour rejoindre Marie. So, here we have the... Yes, the même. So, we don't need to add anything here. Il n'ajoutait rien. Ajouter... To add something. Épatante, smashing. Occupé, occupied. Ok. I've put it as uh, a negative thing. J'étais occupé. And actually, no, it should be a. Sorry, let me just change that. It should be just an adjective. Ok. Let's put it like that. A éprouvé. To feel. Le sable, le sand. Chauffé, to warm, sous, under, les pieds, the feet. Retardé, to delay something. J'ai plongé, I dived, I jumped in. Now, you must be uh, wondering why I have now underlined as well some stuff in green. Okay? So, uh, this stuff in green is, I'll, I'll let you know a bit, uh, a bit later. I think it's much better at the end when you're going to see all the iterations. So, let's uh, just, sorry to have interrupt that, interrupted that, and we are going to come back to the vocab first. Lui est entré dans l'eau doucement et s'est jeté quand il a perdu pied. Il nageait à la brasse et assez mal, de sorte que je l'ai laissé pour rejoindre Marie. L'eau était froide et j'étais content de nager. Avec Marie, nous nous sommes éloignés et nous nous sentions d'accord dans nos gestes et dans notre contentement. Doucement, il est entré dans l'eau doucement. So, douce means soft, something which is a sweet, soft, but here we can use it as slowly. Il a perdu, he lost footing, il a perdu les pieds. Nager la brasse. Nager la brasse is breast, uh, breast strokes. Je l'ai laissé. I left him. Pour rejoindre. To join Marie. L'eau était froide et j'étais content de nager. Avec Marie, nous nous sommes éloignés et nous sentions d'accord. Oh, sorry, I've done this one bit. Éloignés. Ok. Nous nous sommes éloignés. Further. We went further. Contentement. Joy. Au large, nous avons fait la planche. Et sur mon visage tourné vers le soleil, 
le, euh, vers le ciel, le soleil écartait les derniers voiles d'eau qui me coulaient dans la bouche. Nous avons vu que Masson regagnait la plage pour s'étendre au soleil. De loin, il paraissait énorme. Marie a voulu que nous nagions ensemble. Vers la planche. Vers la planche, is when you're standing still, flat in the water, and you are basically on the surface and you're floating. Mon visage, my face. Des voiles d'eau. Veils of water. That is, obviously, is a kind of a picture, metaphor. If you look at the water when it's run on your face or your hand, it's wet, obviously, but it looks like it is a kind of a, a veil, okay, a piece of fabric. Obviously, it's going to dry up and everything. But this is exactly the same. Uh, this is the, the way it's intended there. La bouche, the mouth. Regagner, okay. Well, you can use it. Regagner means to win again. But here, regagner is to get back to go back. Regagner la plage is to go back to the beach. S'étendre, to lie down. So, uh, sorry, paresseux. Paresseux. Be careful, it sounds like paresseux. Paresseux to seem. Ça se paraître. Derrière, behind. Oh, I'm sorry, we have not done this bit here. Uh, je me suis mis derrière elle pour la prendre par la taille et elle avançait à la force des bras pendant que je l'aidais en battant des pieds. Le petit bruit de l'eau battue nous a suivis dans le matin jusqu'à ce que je me sente fatigué. Alors, j'ai laissé marier et je suis rentré en nageant régulièrement et en respirant bien. Sur la plage, je me suis étendu à plat ventre, près de Masson, et j'ai mis ma figure dans le sable. Je lui ai dit que c'était bon, il était de cet avis. Peu après, Marie est venue. Je me suis retourné pour la regarder avancer. Elle était toute visqueuse d'eau salée et elle tenait ses cheveux en arrière. Elle s'est allongée, flanc à flanc, avec moi, et les deux chaleurs de son corps et du soleil m'ont un peu endormi. Je me suis mis, je me suis mis derrière elle, behind her. Elle avançait, she was moving forward, à la force des bras, with the help, à la force de, I know it sounds very counterintuitive, with the help of her arms. En battant des pieds, by beating the feet. So remember when you swim, the breath strokes, you use your arms and the back, you're beating the water with your feet. Un bruit, a noise. Étendu, spread, à plat ventre, flat on my belly. J'ai mis ma figure, another word for the face. Elle était toute visqueuse, visqueuse, slimy, d'eau salée, salty water. Allongée flanc à flanc, she lie down, flanc à flanc, side to side with me. Il est de chaleur, the heat of our body. Marie m'a secoué et m'a dit que Masson était remonté chez lui. Il fallait déjeuner. Je me suis levé tout de suite parce que j'avais faim. Mais Marie m'a dit que je ne l'avais pas embrassé depuis ce matin. C'était vrai, et pourtant j'en avais envie. « Viens dans l'eau », m'a-t-elle dit. Nous avons couru pour nous étaler dans les premières petites vagues. Nous avons fait quelques brasses, et elle s'est collée contre moi. J'ai senti ses jambes autour des miennes, et je l'ai désirée. Marie m'a secoué, « shook me ». Embrasser, to kiss. Étaler, euh, nous étaler dans les premiers vers, is to lie down. So, you can use it as well to spread something like butter. Étaler du beurre is to spread some butter, or any kind of thing you want to spread. Okay? So, you can use that as metaphorically for your body. So, you don't spread butter, you spread your body on the beach, or here in a little waves. Coller, stuck or glued, and autour, Around. So we're going to stop up to this bit here, okay? Because after, as I told you, we're on page number, that's page number five out of ten, okay? So it's halfway through, and then after it's totally different. So like this, we're not going to be confused with regards to the things we're doing here, or the things they are doing here. Quand nous sommes revenus, Masson nous appelait déjà. 
J'ai dit que j'avais très faim et il a déclaré tout de suite à sa femme que je lui plaisais. Le pain était bon. J'ai dévoré ma part de poisson. Il y avait ensuite de la viande et des pommes de terre frites. Nous mangions tous sans parler. Masson buvait souvent du vin et il me servait sans arrêt. Au café, j'avais la tête un peu lourde et j'ai fumé beaucoup. Masson, Raymond et moi, nous avons envisagé de passer ensemble le mois d'août à la plage à frais communs. Marie nous a dit tout d'un coup, « Vous savez quelle heure il est Il est onze heures et demie. »« Dévoré, tu dévares, tu eat. »« Ok, really quickly. »« Pommes de terre frites. »« Fried. »« This is where the word frites comes from. »« means fried. »« Sans arrêt. »« Without stopping. »« La tête un peu lourde. »« Lourde, heavy. »« Envisagé. »« Envisagé to envisage or to think about. »« À frais communs. »« Shared expenses. » Tout d'un coup, ça donne lui. Vous savez quelle heure il est Il est 11h30. Nous étions tous étonnés, mais Masson a dit qu'on avait mangé très tôt et que c'était naturel parce que l'heure du déjeuner, c'était l'heure où on avait faim. Étonné, surprised. I've put you this little kind of um, excerpt. Why Because is using again the word natural by a position of normal okay and here what he says is it was natural because the time the lunch time it was the time when you were hungry so it's very much like you know uh, putting things in terms of the natural order of the world okay you eat not because you have food in front of you you eat because you're hungry etc etc Ma femme fait toujours la sieste après le déjeuner. Moi, je n'aime pas ça. Il faut que je marche. Je lui dis toujours que c'est meilleur pour la santé. La sieste is a nap. Mais après tout, c'est son droit. Marie a déclaré qu'elle resterait pour aider Madame Masson à faire la vaisselle. La petite parisienne a dit que pour cela, il fallait les mettre, mettre les hommes dehors. Nous sommes descendus tous les trois. And this is where I'm going to stop. Vaisselle, the washing, washing the dishes, and the or outside. So, uh, as I said to you, I'm going to, uh, so have you noticed the way I've uh, basically distributed all the different things? So, an interesting little, not quote, but statement here. Okay. I uh, remind you that I prefer to talk to you next time in regards to the underlined uh, green bit. Okay, you have adjectives underlined in orange. You have colors or references to colors underlined in dotted orange. And the last bit I have gave you is on the first page. Okay. It is basically the areas will have something negative highlighted in red. Okay, so more to say about this first part after I finish to do the second part, okay, for you. So I'll catch you the next time. Bye.